हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज आवर फर्स्ट बायोलॉजी लेक्चर फॉर एलेवन साइंस एंड द टॉपिक इज मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ओके मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दिस फ्लावरिंग प्लांट्स आर द हाईली एडवांस प्लांट्स highly advanced plants which belongs to the this uh, division angiosperm okay now see this kingdom planty kingdom planty kingdom manje ek mutha group jacha madhe ka hai sagde plants involved hai okay means planty this particular group planty group involves the all the plants all the plants okay now see the classification of plants is kingdom planty involves two groups manje kai ashe plants je cryptogams madhe thevlele hai okay ani kahi plants hai phenerogams madhe etat okay sagle plants se planty madhe etat सगले प्लांट्स है प्लांटी या किंगडम मध्य प्लांट किंगडम प्लांटी आणि या प्लांटी क्लासिफिकेशन के काही प्लांट्स है क्रिप्टोग्रैम्स मध्य काही प्लांट्स है फेनोरोग्रैम्स मध्य आता क्रिप्टोग्रैम्स मे का दीज प्लांट्स आर दी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स दीज प्लांट्स आर दी नॉन फ्लावरिंग क्रिप्टोग्रैम्स मना चाह नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स non flowering plants and they produce spores means these are the spore producing plants producing plants okay hmm. means cryptogams such a group in which the plants are uh, involved that uh, non flowering plants and spore producing plants okay they do not produce the seed okay तो क्रिप्टोगैम्स मे अ प्लांट्स ये जे नॉन फ्लावरिंग है जैना फ्लावर ये नहीं आवर ये नसा मु सीड पोड्यूस होते नहीं स्पो आ क्रिप्टोगैम्स मे दीज आर दी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स मैक्रोस्पोर है आ मेगास्पोर्स ओके फेनोरोग्रैम फेनोरोगैम्स दिस पर्टिक्युलर ग्रुप इन्वॉल्व्स द फ्लावरिंग प्लांट्स हमें का मना चाह फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स and all the flowering plants are located in division angiosperm angiosperm madhe sagle plants thevla gelele hai ani he kashe flowering plants hai and seed bearing plants and seed bearing plants or seed producing plants these are the seed producing plants okay cryptogams are non seeded plants and phenerogams are seed producing plants <coughs> okay and these are the flowering plants flower ja plants madhe flower produce hote flower cha production hote ya thikani seed cha production hote ya plants madhe cryptogams madhe non flowering plants hai that's why seeds are not produced these are the spore producing plants okay hmm. tar planty madhe don uh, group jhalele hai ek cryptogams ani dusra phenorgams okay cryptogams means these are the non flowering plants and spore producing plants they do not produce the seed okay phenorogams are th those plants which uh, uh, include flowering plants and seed producing plants kay manacha seed producing ata cryptogams madhe don prakar che plants etat tyacha madhe kai plants je hai non vascular plants non vascular and some plants are the vascular plants ata non vascular manje ka hai याचा अर्थ अशे प्लांट्स ज्यादे वैस्क्युलर बंडल वैस्क्युलर बंडल मीन्स वॉट और द वैस्क्युलर टिश्यूज आर अबसेंट ओके वैस्क्युलर टिश्यूज आर अबसेंट एंड सम प्लांट्स आर यू आर द वैस्क्युलर टिश्यूज आर प्रेसेंट ज्या प्लांट्स मे वैस्क्युलर टिश्यूज आते मनाच वैस्क्युलर प्लांट्स ज्यादे वैस्क्युलर टिश्यू अबसेंट आते मनाच नॉन वैस्क्युलर प्लांट्स ओके आता नॉन वैस्क्युलर प्लांट्स मेज का जायलम एंड फ्लोएम दीज आर द वैस्क्युलर टिश्यूज जायलम एंड फ्लोएम ओके जायलम इज द 
वॉटर कंडक्टिंग टिश्यू झायलम इज वॉटर कंडक्टिंग टिश्यू अँड फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू दिस टिश्यू झायलम कंडक्ट्स द वॉटर अँड फ्लोएम कंडक्ट्स द फूड ओके दीज आर दी कंडक्टिंग टिश्यूज दीज आर दी कंडक्टिंग टिश्यूज बट सम प्लांट्स द डज नॉट पजेसेस डज नॉट पजेसेस दीज कंडक्टिंग टिश्यूज दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड ॲज नॉन वॅस्क्युलर प्लांट्स वॅस्क्युलर प्लांट्स मीन्स वॉट हॅविंग द वॅस्क्युलर टिश्यूज लाईक झायलम अँड फ्लोएम ओके झायलम कंडक्ट्स वॉटर अँड फ्लोएम कंडक्ट्स फूड ओके आता याच्यामध्ये क्रिप्टोग्रॅम्समध्ये काही प्लांट्स नॉन वॅस्क्युलर आहे काही वॅस्क्युलर प्लांट्स आहे ठीक आहे तर प्लांट्स जसं इव्होल्युशन झालं प्लांटचं इव्होल्युशन जसं झालं तसं तसं सगळ्यात आधी काय कोणते प्लांट्स आले नॉन वॅस्क्युलर प्लांट्स आले आणि नंतर नॉन वॅस्क्युलर प्लांट्सपासूनच वॅस्क्युलर प्लांट्स काय झालेले इवॉल्व झालेले आहे म्हणजे नॉन वॅस्क्युलर प्लांट्सपासूनच कोणते वॅस्क्युलर प्लांट्स तयार झाले आता नॉन वॅस्क्युलरमध्ये बघा आता काही ग्रुप्स आहे जसं थॅलोफायटा थॅलोफायटा नंतर ब्रायोफायटा ठीक आहे तर थॅलोफायटा आणि ब्रायोफायटा थॅलोफायटा म्हणजे काय हे प्लांट जे आहे जनरली ॲक्वॅटिक आहे कसे आहे ॲक्वॅटिक ॲक्वॅटिक प्लांट्स आहे ॲक्वॅटिक म्हणजे काय की जे पाण्यामध्ये राहणारे ठीक आहे ब्रायोफाईट जे आहे या ब्रायोफाईट्समध्ये असे प्लांट्स जे काय सेमी सॉलिड ॲक्वॅटिक म्हणजेच काय सेमी सॉलिड मिडियममध्ये राहते म्हणजे चिखलामध्ये राहणारे ठीक आहे ॲक्वॅटिक दॅन दीज आर दी सेमी ॲक्वॅटिक प्लांट्स सेमी ॲक्वॅटिक प्लांट्स ठीक आहे तर थॅलोफायटा ग्रुपमध्ये म्हणजेच काय नॉन वॅस्क्युलर प्लांट्समध्ये थॅलोफायटा येतं आणि ब्रायोफायटा येतं ठीक आहे आणि वॅस्क्युलर प्लांट्समध्ये आता नंतर याच्यानंतरचे जे प्लांट्स आहेत ते वॅस्क्युलर प्लांट्स ज्याच्यामध्ये टेरिडोफायटा येतं ठीक आहे टेरिडोफायटाचं एक चांगलं उदाहरण म्हणजेच काय फॉर्न प्लांट्स ठीक आहे जनरली मॉइस्ट आणि शेडी प्लेसेसमध्ये असते तर कुठं ग्रो होते मॉइस्ट अँड शेडी प्लेसेस ज्या ठिकाणी सावली आहे त्या ठिकाणी हे प्लांट्स होत आहेत मॉइस्ट अँड स्टेडी प्लेसेस ठीक आहे दॅन फेनोरोग्राम्स दीज आर द सीड प्रोड्युसिंग प्लांट्स ऑर फ्लावरिंग प्लांट्स नाव सी द वॅस्क्युलर प्लांट्स दीज आर द वॅस्क्युलर प्लांट्स ठीक आहे अँड दीज फेनोरोग्राम्स आर डिवायडेड इन टू टू ग्रुप्स जिम्नोस्पम अँड अँजिओस्पम जिम्नोस्पम्स अँड अँजिओस्पम आता जिम्नोस्पमचा अर्थ काय होतो जिम्नॉज मिंट जिम्नॉज मीन्स नेकेड नेकेड अँड स्पॉर्म मीन्स सीड स्पॉर्म मीन्स वॉट सीड ओके म्हणजेच काय यांच्यामध्ये जिम्नोस्पर्म प्लांट्स असे प्लांट्स आहे याचे एक्झाम्पल जर घेतला तर सायकस अँड पायनस सायकस आणि पायनस हे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स आहे तर जिम्नोस्पर्ममध्ये जिम्नोज मीन्स नेकेड अँड स्पर्मी मीन्स सीड्स म्हणजेच या प्लांट्समध्ये सीड्स कसे आहे नेकेड आहे सीड्स कसे आहे नेकेड सीड्स नेकेड आहे याचा अर्थ असा होता आहे सीड्स आर नॉट कवर्ड विथ फ्रूट ठीक आहे म्हणजेच फ्रूटच्या हे सीड जे आहे ते एक्सपोज्ड आहे म्हणजेच फ्रूटच्या आत सीड नाही आहे सीड्स कसे आहे नेकेड आहे ठीक आहे तर असे प्लांट्स ज्यांच्यामध्ये सीड्स नेकेड आहे ऑर द सीड्स आर नॉट कवर्ड विथ फ्रूट आर कॉल्ड ॲज जिम्नोस्पम ओके दॅन अँजिओस्पम आता अँजिओज मीन्स अँजिओज मीन्स कोनसिल्ड 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 याचा अर्थ होतो आहे ऑर एनक्लोज्ड अँड स्पर्म मीन्स सीड स्पर्म मीन्स सीड ओके याचा अर्थ असा होतो आहे की सीड्स आर एनक्लोज्ड सीड्स आर एनक्लोज्ड सीड्स कोणाच्या आत एनक्लोज्ड आहे फ्रूटच्या आत ओके म्हणजेच हे कोणते प्लांट्स आहे फ्रूट बिअरिंग प्लांट्स ओके म्हणजेच अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स जे आहे हे अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स हे सीड प्रोड्युसिंग प्लांट्स आहे सीड्स कशाच्या आत असते फ्रूटच्या आत असते याच्यामध्ये फ्रूट राहणार नाही जिम्नोस्पर्ममध्ये फ्रूट होणं हा राहणार नाही सीड्स नेकेट आहे सीड्स आर नॉट कवर्ड विथ फ्रूट इन अँजिओस्पर्म अँजिओज मीन्स कोनसिल्ट ऑर एनक्लोज अँड स्पर्म मीन्स सीड्स मीन्स सीड्स आर एनक्लोज इनसाइड द फ्रूट असा त्याचा अर्थ होतो आहे ओके तर आता बघा म्हणजेच याचा अर्थ असा होता की इव्होल्युशन प्लांट इव्होल्युशन होत असताना लक्षात ठेवायचं की सगळ्यात आधी ॲक्वॅटिक प्लांट्स आले ओके ॲक्वॅटिक प्लांट्स म्हणजेच पाण्यात राहणारे मग सेमी ॲक्वॅटिक आले सेमी ॲक्वॅटिक म्हणजेच काय म्हणजे चिखलात राहणारे म्हणजे धड पाण्यातही नाही आणि धड जमिनीवरही नाही सेमी ॲक्वॅटिक ब्रायफाईट्स ज्याला म्हणतो ॲम्फिबियन्स म्हणतो ब्रायफाईट्सला ॲम्फिबियन्स म्हणते 
ठीक आहे नंतर टेरिफोडोफाईट्स आले टेरिडोफाईट्समध्ये काय हे ओल्या मातीमध्ये ओली मा मॉइस्ट सॉईल किंवा शेडी प्लेसेसमध्ये मॉइस्ट सॉईल किंवा शेडी प्लेसेसमध्ये आले ठीक आहे पाण्यात मग चिखलात मग काय मॉइस्ट आणि शेडी प्लेसेस ठीक आहे आणि मग जिम्नोस्पर्म जे आले हे जमिनीवर आले म्हणजेच हे टेरिस्ट्रियल प्लांट्स आहे जमिनीवर राहणार आहे म्हणजेच काय टेरिस्ट्रियल टेरिस्ट्रियल म्हणजेच काय लँड हॅबिट टेरिस्ट्रियल मीन्स लँड हॅबिट्स आणि मग एन्जिओस्पॉर्म हे पण काय टेरिस्ट्रियल आहे टेरिस्ट्रियल टेरिस्ट्रियल मीन्स हॅविंग द लँड हॅबिट म्हणजे जमिनीवर राहणारे म्हणजेच पाण्यात राहणारे चिखलात राहणारे मॉइस्ट आणि शेडी प्लेसेस ठीक आहे राहणार आहे आणि मग काय जमिनीवर म्हणजेच इव्होल्युशन होत असताना काय प्लांट्स जे आहे हे हळूहळू काय पाण्यामधून कुठं आले जमिनीवर आले अशा प्रकारे त्याचं इव्होल्युशन झालं अशा प्रकारे काय इव्होल्युशन झालं आधी नॉन वॅस्क्युलर प्लांट्स आले मग नॉन वॅस्क्युलरपासून काय वॅस्क्युलर प्लांट्स तर याच्यामध्ये आपल्याला असं दिसतं की अँजिओस्पॉम्स जे आहे ज्याला फेनिरो फेनेरोग्रॅम्स म्हणते काय म्हणते याला सॉरी अँजिओस्पॉम्स जे आहे अँजिओस्पॉम्स हे सगळ्यात ॲडव्हान्स्ड किंवा हायली इवॉल्ड प्लांट्स आहे अँजिओस्पॉम्स आर कॉल्ड ॲज हायली इवॉल्ड प्लांट्स ठीक आहे तर हायली इवॉल्ड म्हणजेच काय की या अँजिओस्पॉर्मिक प्लांट्समध्ये येणारे सगळे प्लांट जे आहेत ते फ्लावरिंग प्लांट्स आहेत कसे आहे दीज आर दी फ्लावरिंग प्लांट्स अँड दीज फ्लावरिंग प्लांट्स शोज व्हास्ट व्हरायटी ऑफ प्लांट्स आर व्हास्ट डायव्हर्सिटी ऑफ प्लांट्स डायव्हर्सिटी म्हणजेच काय खूप सारी भिन्नता असते या प्लांट्समध्ये अँजिओस्पॉर्मिक प्लांट्स आर द व्हास्ट व्हरायटी ऑफ प्लांट्स ओके अँड दे आर हायली ॲडव्हान्स्ड दे डॉमिनेट द वर्ल्ड ऑफ द प्लांट्स म्हणजे सगळ्यांना डॉमिनेट करते आणि सगळ्यात काय ॲडव्हान्स प्लांट्स आहे सगळ्यात वेल डेव्हलप्ड प्लांट्स आहे दे आर वेल ॲडॉप्टेड टू द एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स ओके म्हणजे आता अस्तित्वात जी आता आपल्या जमिनीवर जे फ्लावरिंग प्लांट्स दिसतात ते अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स आहे आणि ते बेस्ट सुटेड आहे कोणाला एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्सला बेस्ट सुटेड और वेल ॲडॉप्टेड टू द एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स ओके अँड दे शोज द व्हेरिएशन्स दे शोज कन्सिडरेबल व्हेरिएशन्स टू देअर इन व्हेरिएशन्स इन देअर एक्सटर्नल अँड इंटरनल कॅरेक्टर्स टू द हॅबिटॅट आता हे जे प्लांट्स जे आहे त्यांची हॅबिटॅट हॅबिटॅट म्हणजे ज्या ठिकाणी ते प्लांट्स ग्रो होतात किंवा वाढतात किंवा ज्या ठिकाणी ते अस्तित्वात आहे त्याला हॅबिटॅट म्हणायचं म्हणजे राहण्याची जागा प्लांट्सच्या राहण्याची जागा ठीक आहे तर दे आर दी बेस्ट सुटेड बिकॉज दे हॅव व्हेरिएशन्स इन देअर एक्सटर्नल अँड इंटरनल कॅरेक्टर्स एक्सटर्नल अँड इंटरनल कॅरेक्टर्स अँड दॅट्स वाय दे शोज दी क्लासिफिकेशन्स मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ हॅबिटॅट म्हणजे कोणत्या ठिकाणी ते प्लांट्स राहतात त्याच्यावरनं त्यांचं क्लासिफिकेशन झालेलं आहे कोणाचं अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स अँजिओस्पर्मिक आर द बेस्ट सुटेड प्लांट्स टू द एन्व्हायरमेंट दे आर दे शोज द डायव्हर्सिटी डायव्हर्सिटी म्हणजेच काय त्यांच्यामध्ये भिन्नता आहे खूप सारे प्रकारचे अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स आहे दे डॉमिनेट द वर्ल्ड ऑफ द प्लांट्स सगळ्या प्लांट्सला ते डॉमिनेट करते वेल अडॉप्टेड आहे अँड दे शोज द कन्सिडरेबल व्हेरिएशन इन देअर एक्सटर्नल अँड इंटरनल कॅरेक्टर्स टू देअर हॅव रिस्पेक्टिव्ह हॅबिटॅट्स ओके नाव दिस अँजिओस्पॉन्स आर क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ हॅबिटॅट हॅबिटॅट म्हणजेच काय कोणत्या ठिकाणी राहतात ठीक आहे तसं आता बघा याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट्स आहे अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स त्यांच्या हॅबिटॅटवरून त्याचं क्लासिफिकेशन हॅबिटॅट म्हणजे कोणत्या ठिकाणी ते प्लांट्स राहतात त्याच्यावरून त्याचं क्लासिफिकेशन झालेलं आहे पहिलं म्हणजेच काय हायड्रोफाईट्स द फर्स्ट वन इज हायड्रोफाईट्स आता हायड्रो म्हणजे काय वॉटर म्हणजेच कोणते प्लांट्स पाण्यामध्ये राहणारे प्लांट्स ग्रोईंग इन वॉटर ओके दीज आर दी ॲक्वॅटिक प्लांट्स ठीक आहे हायड्रोफाईटला काय म्हणायचं ॲक्वॅटिक प्लांट्स ग्रोईंग इन वॉटर आणि एक्झाम्पल आहे हायड्रीला हायड्रीला हा ॲक्वॅटिक प्लांट आहे बरोबर पाण्यामध्ये राहतात म्हणून त्यांना ॲक्वॅटिक प्लांट्स म्हणायचं किंवा हायड्रोफाईट्स म्हणायचं ठीक आहे काही प्लांट्स असे आहे जे डेझर्टमध्ये राहतात डेझर्ट डेझर्ट म्हणजे काय ज्या ठिकाणी दॅर इज अ स्कॉर्सिटी ऑफ वॉटर म्हणजे पाण्याची डेफिसियन्सी आहे वॉटर देर इज अ वॉटर डेफिसियन्सी ऑर दी डेफिसियन्सी ऑर स्कॉर्सिटी ऑफ वॉटर ज्याला काय म्हणायचं पाण्याची एकदम कमतरता आहे म्हणजेच कुठं कमतरता असते एकदम पाण्याची डेझर्टमध्ये म्हणजेच डेझर्टमध्ये राहणारे जे प्लांट्स आहेत त्याला म्हणायचं झिरो फाईट्स द प्लांट्स विच ग्रो इन डेझर्ट आर कॉल्ड ॲज झिरो फाईट्स आणि झिरो फाईट्सचं एक्झाम्पल आहे अपुनशिया त्याला काय म्हणायचं अपुनशिया ओके 
then samophytes then samophytes which grows in sandy soil sandy soil म्हणजे काय रेताळ जमीन ज्या ठिकाणी रेती आहे किंवा सँडी सॉइल आहे त्या जमिनीमध्ये काही असे प्लांट्स राहतात सँडी सॉइलमध्ये त्या प्लांट्सला म्हणायचं सॅमोफाईट्स एक्झाम्पल आहे इलिमस तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये एलेवनच्या टेक्स्टबुकमध्ये सगळे एक्झाम्पल दिलेले आहे इलिमस काय म्हणायचं इलिमस दे आर दी सॅमोफाईट्स देन लिथोफाईट्स लिथोफाईट्स मीन्स द प्लांट्स विच ग्रोस ऑन द रॉक म्हणजे काही असे प्लांट्स आहेत जे दगडावर जिवंत राहते किंवा दगडावर ग्रो होते ठीक आहे रॉक म्हणजेच द प्लांट्स विच ग्रोज ऑन द रॉक आर कॉल्ड ॲज लिथोफाईट्स आणि याचा एक्झाम्पल जो आहे लिथोफाईट्सचा एक्झाम्पल आहे कॉची डियम कॉची डियम ठीक आहे म्हणजे काय कुठं ग्रो होतो हा दगडावर ग्रो होतो रॉकवर ग्रो होतो नंतरचा शेवटचा प्रकार आहे हॅलोफाईट्स हॅलोफाईट्स मीन्स दीज आर दी प्लांट्स विच ग्रोज इन सलाईन सॉइल सलाईन सॉइल म्हणजेच काय ज्या ठिकाणी जमीन जी आहे ही क्षारयुक्त आहे म्हणजे सॉल्टी सॉइल सॉल्टचं प्रमाण खूप जास्त आहे ठीक आहे तर असे काही असे प्लांट्स आहे जे सलाईन सॉइलमध्ये काय ग्रो होते ज्याला म्हणायचं हॅलोफाईट्स हॅलोफाईट्स अँड एक्झाम्पल इज मॅनग्रूज मॅनग्रूज तर मॅनग्रूज प्लांट्स जे आहे आणि त्या मॅनग्रूजचं एक्झाम्पल जे आहे रायझोफोरा रायझोफोरा मॅनग्रूजमध्ये येतं जनरली सुंदरबनचे जे फॉरेस्ट जे आहे त्या ठिकाणी भरपूर प्रमाणामध्ये मॅनग्रूज आहे त्या ठिकाणी सॉइल जी आहे ती सॉल्टी सॉइल आहे सलाईन सॉइल आहे आणि त्या ठिकाणी ग्रो होणारे प्लांट्स म्हणजेच हॅलोफाईट्स ठीक आहे म्हणजे कोणत्या ठिकाणी ते प्लांट्स ग्रो होत आहे ओके म्हणजेच त्यांची हॅबिटॅट कशी आहे वॉटर हायड्रोफाईट्स वॉटरमध्ये ग्रो होणारे हायड्रोफाईट्स दॅन डेझर्टमध्ये ग्रो होणारे झिरोफाईट्स सँडी सॉइलमध्ये ग्रो होणारे सॅमोफाईट्स ऑन द रॉक द प्लांट्स ग्रोज दॅट इज लिथोफाईट्स अँड द प्लांट्स ग्रोज इन ग्रोज ऑन द सलाईन सॉइल आर कॉल्ड ॲज हॅलोफाईट्स ओके मीन्स डिपेंडिंग अपॉन दी हॅबिटॅट आर द ग्रोईंग पर्टिक्युलर ग्रोईंग we can say that is the growing habitat <coughs> depending upon the growing habitat these angiospermic plants are classified into different categories that is the classified into different categories hydrophytes xerophytes samophytes lithophytes and halophytes okay this is regarding the introduction of uh, this morphology of flowering plants okay next time we'll see the um, morphology morphology means again की असा एक सायन्स दॅट इज द ब्रँच ऑफ बायोलॉजी विथ डील्स अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर द आउटर अपियन्स ऑफ द दॅट पर्टिक्युलर फ्लावरिंग प्लॅट्स ओके विल सी द नेक्स्ट टाईम ओके थँक्यू